Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Lunalyn. Now, let's do age problem at dito na tayo sa pang-apat. Basahin muna natin ito. At present, the ratio between the ages of Romina and Daniela is 4 is to 3. After 6 years, Romina's age will be 26 years. What is the age of Daniela at present? Is it 12, 15, 19, or 21? Before we will proceed, lalo na kapag napanood nyo na yung mga previous na videos natin na mga age problems, mas magandang i-post nyo muna ito, try nyo munang sagutan bago nyo mapanood yung detalying sagot nito. But before we will start para sa mga first time pa sa channel ko, pero kung hindi nyo first time, pwede nyo i-forward ang video ito. Ito yung FB natin pero wag na kayong mag-PM dyan, tambak na yan ng mga messages. Kung mayroon kayong concern, dito na lang sa FB page na Lunalin Vlog or pwede rin dito sa Free Reviewers Managed by Lunalin. Pero wait lang kayo patiently kasi binubuksan ko lang din yan during sa day off natin. At ito namang Philippine Civil Service Review for All na FB Group. Pwede kayong pumunta dito sa files ng grupong ito. Para agad-agad yung makuha yung mga libreng printable na reviewers. Kung paano makuha yan, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Pasahin natin ulit yung ating age problem. At present, the ratio between the ages of Romina and Daniela is 4 to 3. After 6 years, Romina's age will be... 26 years. What is the age of Daniela at present? Now, let's do solution number one. 26 years daw itong si Romina. 26 years old na daw si Romina in 6 years. Bali, after 6 years. So, therefore, kung mag-minus tayo ng 6 years dyan, bali, dit ito yung present natin now. Idat ni Romina now, 26 minus 6, and that is 20 years. So, itong 20, yan yung idad ni Romina. Yan yung idad ni Romina now. Ang hinahanap natin ay yung idad ni Daniela Daniela now, so let D para sa edad ni Daniela. Doon tayo sa ratio and proportion. So consider natin ito as our solution number one. Sa ratio and proportion, kung ano yung nauna natin dito, ganun din sa kabila. Kung ano yung pangalawa, ganun din sa kabila. Ang sa given ay 4 is to 3. Ratio and proportion. 4 times D, and that is 4D. 3 times 20, and that is 60. Para makuha natin yung value ni D, since si 4 ay pang multiply sa D, pang divide na ngayon siya sa 60. In other words, nag-divide tayo ng 4 to both sides para makancel siya dyan at na-isolate na si D. Now, D equals 60 divided by 4, and that is exactly 15. So, therefore, ang sagot dito, yung age ni Daniela, ay 15 years. Now, let's do solution number 2. Doon tayo sa table method. Gawan lang natin ito ng table para klaro sa inyo. Nandyan si Romina at si Daniela. Ang edad nila now at yung edad nila after 6 years, that means plus 6 Given yung edad ni Romina after 6 years, which is 26. The ratio between the ages of Romina and Daniela is 4 is to 3. Yan yung present age niya. Doon tayo sa now. 4 si Romina, 3 si Daniela. Ratio yan siya. So let n be that number na i-multiply natin sa ratio na 4 is to 3 para sa mismong actual na edad nila now. Ito ang edad ni Romina, 4 times N. Itong 26, yan yung edad niya 
after six years. So, para sa ma-equal yan siya sa edad ni Romina now na four times and dapat yung 26 ay minusan natin ng six years para maging equal siya sa edad niya now. Now, 26 minus 6 and that is 20. So, we have 4 n para makuha natin yung value ni n since si 4 ay pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 20. In other words, na divide n ng 4 to both sides para makancel yan siya at isolated na si n. n equals 20 divided by 4 and that is 5. Yung value ni n dito ay 5. Ang tanong, what is the age of Daniela at present? Yung age ni Daniela ay 3n. Ang value ni n ay 5. 3 times 5 equals 15. So therefore, ang tamang sagot dito ay 15 years. Isa pang paraan sa paggawa ng equation dito. Itong 4n, 4n plus 6, that must be equal to 26. So, ganun pa rin ang mangyayari. Keep natin si 4n dito. Tapos si plus 6 since pang plus siya dyan, pang minus na siya sa 26. So, 26 minus 6 and that is 20. So, ganun pa rin inulit lang natin yung kanina. So, itong 4, pang divide na siya to both sides para makancel siya dyan. And ano lang ang natira? N equals 20 divided by 4 and that is 5. Yung 5 na yan, ang value ni N, ito yun siya na i-multiply natin sa 3 para makuha natin yung edad ni Daniela now. Isa pang paraan, pero doon ulit tayo sa ratio and proportion para marami kayong pagpilian. Yung ratio ni Romina at ni Daniela ay th uh, 4 is to 3. So, si Romina is to... Daniela. Now, si Romina, yung edad niya in 6 years, after 6 years, 26. So, minus 6 tayo dyan is 2D, tapos 4 is to 3. Nandyan pa rin yung 4 is to 3 natin, 26 minus 6, and that is 20 is 2D. Na-solve na natin ito. So, dun tayo sa fraction style. Sa fraction style, gawin natin itong 4 over 3. So, ang nasa taas lahat dyan ay kay Romina at nasa baba lahat ay kay Daniela. So, ito ay 20 over D. Cross multiplication, we have 4D. And this one, 20 times 3 and this is 60. So, nasolve na natin ito para ma-isolate si D. Itong si 4, pang divide na ngayon siya sa 60. So, 60 divided by 4 and that is equal to 15. Ngayon, mag-double checking na lang tayo. I-double check na lang natin kung tama ba na ang sagot natin ay 15 si Daniela. Kung 15 si Daniela, itong si Romina minus 6 sa 26, this is 20. Pansin niyo yung 20 is to yung 20 is to 15. Kung i-list natin yan, para tingnan natin kung 4 is to 3 ba yan siya. So, ang greatest common factor dyan ay 5. So, yan greatest common factor, yan yung common na pang-divide natin sa dalawa para tingnan natin kung 4 is to 3 ba yan. Ma-ratio ba yan natin na 4 is to 3. So, 20 divided by 5 and that is exactly 4. And 15 divided by 5 and that is Three. So, therefore, ang sagot natin 15 ay tama. Ma'am, what about kung doon kami sa choices titingin? Pwede kaya yun, ma'am? Pwedeng pwede. So, yan yung isa pang paraan para makuha natin yung tamang sagot. Doon tayo titingin mismo sa mga choices. Ito na yung mga klarong given. Si Romina, after 6 years, 26. So, therefore, obviously, yung edad ni Romina now ay 20. So, ngayon, tingnan natin si 12. Dalawang paraan para makita natin yung ratio dyan. Pwedeng itong 20 is to 12, hanapan natin na ng greatest common factor, which is 4. So, 20 divided by 4 and that is 5. 12 divided by 4 and that is 3. 5 is to 3 yan siya at hindi yan siya 4 is to 3. Isa pang paraan ay itong si 12, 12, i-divide natin ng 3 and that is 4. Si 4, i-multiply natin ng 4 kasi ang ratio natin dito ay 
4 is to 3. So, multiply natin ng 4. And this is 16. Na dapat sana ay 20. So, therefore, ang sagot na 12 ay mali. Doon tayo sa 15. Now, kung i-ratio natin itong 20 at 15 by finding the greatest common factor, nagawa na natin yan kanina, hindi na lang natin uulitin doon tayo sa isa. 15 divided by 3, saan tayo galing ng 3? Dito sa mismong uh, given na 4 is to 3. Divide natin ng 3. Yung 3 kasi kay Daniela yan. So, so divide natin ng 3 yung 15 and this is 5. I-multiply natin ng 4. Kung 20 yan, which is 20 naman talaga, ibig sabihin, tama yung 15 na sagot natin. Tingnan natin yung, although alam na natin yung sagot, tingnan natin yung 19. Kung halimbawa si Daniela ay 19, obviously itong 20 at saka 19, hindi yan 4 is to 3 ang ratio. Lalo namang hindi kung 21 si Daniela. So, dito pa lang sa choices, pwede mo nang eliminate agad-agad yung C at si D. Tapos, bigyan mong pansin itong si 12 kasi medyo malapit din siya. Pero nung mapansin mo na 5 is to 3 pala ang ratio na kapag 12 ang isasagot mo, so therefore, ang tamang sagot dito ay si letter B, 15 years. Lagi ko nang inuulit ito, never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.